shopping mall and a favorite shopping సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులు నా నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ ప్రియ కన్సల్టెంట్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెల్లూరు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న వ్యాధులలో క్యాన్సర్ ఒకటి ఇది ప్రాణంతక వ్యాధి అని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అని తెలియకపోవడం వలన భయం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రజలలో రెండు వేల ఇరవై గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో పదిహేడు లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కేసులు అనేవి వస్తున్నాయి వీటిలో సగం మంది అంటే ఎనిమిది లక్షల మంది మృత్యువాత పడుతున్నారు దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఆ పేషెంట్స్లో క్యాన్సర్ అవగాహన క్యాన్సర్ లక్షణాల గురించి అవగాహన లేకపోవడం వలన చాలా లేట్ స్టేజెస్లో చివరి దశలో హాస్పిటల్కి వస్తున్నారు చివరి దశ వచ్చినప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది శరీరంలో చాలా అవయవాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి చికిత్స చేసిన మంచి ఫలితాలు అనేవి కనిపించవు సో మన భారతదేశంలో ప్రజలలో ఈ క్యాన్సర్ గురించి అంటే క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి వాటి కారణాలు ఏంటి కారకాలు ఏంటి వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి చికిత్సలు ఎలా ఉంటాయి అనే అవగాహన పెంచడానికి మన మన భారతదేశ ప్రభుత్వము ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ ఏడుని జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవంగా జరుపుతున్నారు సో ఈరోజు నవంబర్ ఏడు కాబట్టి మనం క్యాన్సర్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు తెలుసుకుందాం క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అది ఏమైనా అంటువ్యాధ లేదంటే వేరే క్రిమి వల్ల వస్తున్నదా అనే క్వశ్చన్ అనేది అందరిలోనూ ఉంటుంది సపోజ్ మనం అందరికీ తెలిసిన ఇటీవల కాలంలో బాగా ఫేమస్ అయిన కరోనా వ్యాధి కోవిడ్ అనగానే అందరికీ తెలుస్తుంది అదొక కరోనా వైరస్ నుంచి వస్తుంది ఒక అంటువ్యాధి అనేది అందరికీ అవగాహన ఉంది బట్ క్యాన్సర్ అనగానే డెత్ లైఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనే పదం తప్పించి అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే డౌట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంటుంది క్యాన్సర్ అనేది జన్యుపరమైన మార్పుల వలన మాత్రమే వస్తుంది మన శరీరంలో ప్రతిరోజు కూడా కణ విభజన జరుగుతూనే ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే సపోజ్ మనకు ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది మన వేలికి ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఒక వారంలోనో వారం పది రోజుల్లోనో అది మానుతుంది దానికి కారణం కణ విభజన జరిగి అక్కడ హీలింగ్ అనేది జరగడం వలన ఆ దెబ్బ మానిపోతుంది అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా శరీరంలో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఈ జన్యుపరమైన మార్పులు వచ్చి ఈ కణ విభజనలో లోపాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అది ఎలా జన్యుపరమైన మార్పులు వచ్చినప్పుడు సపోజ్ మన శరీరంలో ప్రతిరోజు పదివేల కొత్త కణాలు అవసరమైనాయి బట్ ఈ జీన్ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక లక్ష కణాలు వస్తాయి లక్ష కణాలు వచ్చినప్పుడు మంచిదే కదా దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది అందరికీ డౌట్ వస్తుంది సపోజ్ ఈ వేలు తయారు అవ్వడానికి ఒక పదివేలు కణాలు కావాలి అలాంటిది లక్ష కణాలు ఉన్నాయంటే ఏలు పది రెట్లు సైజుతో ఉంటుంది బట్ దాంతో ప్రాబ్లం ఏంటి సైజ్ ఒక్కటే కాదండి ఈ క్యాన్సర్ కణాలకి ఎక్స్ట్రా పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే అవి తొందరగా సంహరించడానికి మన బాడీకి కెపాసిటీ ఉండదు ఇన్ కేస్ ఒక కణం మరణించిన కొత్త కణాలు వేలల్లో వందల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి రెండవది ఇది ఒక చోట నుంచి శరీరంలో వేరే అవయవాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది మూడవది ఇది ఎక్స్ట్రా పవర్స్కి ఎప్పటికప్పుడు మార్పు చెందే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్ని ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉండడం వలన ఈ క్యాన్సర్ అనేది దిన దిన రోగం పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తగ్గే అవకాశాలు ఉండదు సో వీలున్నంత వరకు కొన్ని లక్షణాలు కనిపెట్టిన వెంటనే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రథమ దశలోనే ఉన్నప్పుడు మనం కనుక గుర్తించగలిగితే అంతవరకు ఆ గడ్డని నివారించగలుగుతాము క్యాన్సర్ని కూడా చేయించగలుగుతాము ఈ విషయాలు తెలియక చాలామంది 
భయంతోనో లేదంటే డౌట్స్తోనో తిరిగి తిరిగి లాస్ట్ స్టేజెస్లో వస్తున్నారు ఎస్పెషల్గా ఇండియాలో ప్రతి నలుగురు పేషెంట్స్లో ముగ్గురు పేషెంట్స్ లాస్ట్ స్టేజెస్లో వస్తున్నారు అందుకున్న క్యూర్ రేట్స్ అనేవి ఇండియాలో తక్కువగా ఉంటున్నాయి దీనికి ముఖ్యమైన కారణము ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోకుండా ఉండడము అసలు క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఏంటో తెలియకపోవడమే మెయిన్ కారణం అన్నమాట క్యాన్సర్ వంతుకు వస్తుంది క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ వచ్చే మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనం ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉంటాము మన భారతదేశ ప్రభుత్వము మనం ప్రతి మూవీలో కానివ్వండి ఏ థియేటర్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం క్యాన్సర్కి కారకం ఎందుకంటే వంద రకాల క్యాన్సర్స్లో తొంభై రకాల క్యాన్సర్స్ ఎస్పెషల్గా ఈ ధూమపానం మద్యపానం వల్లనే వస్తున్నాయి ధూమపానం చేసినప్పుడు మన శరీరంలో రకరకాల ఔషధాలు రసాయనాలు ఇవి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవి జన్యుపరమైన మార్పులు మన శరీరంలో కలిగిస్తూ ఉంటాయి వీటి వల్లనే క్యాన్సర్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఒక కణ విభజనలో మార్పు జరిగి కొన్ని కొత్త కణాలు రావడము ఆ కణాలు అనేవి పెద్దగా అయ్యి ఒక గెడ్డలాగా మారడము ఈ గెడ్డ మిగతా అవయవాలకి స్ప్రెడ్ అవ్వడము అలా స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ధూమపానం మద్యపానం కాకుండా మిగతా కారణాలు ఉంది ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండి మనం ఇటి ఇటీవల కాలంలో అందరిలోనూ ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ టైం లేకపోవడము స్ట్రెస్ ఉండడము ఆహారపు అలవాట్లు మారడము ఈ కారణాల వల్ల హెల్త్ అనేది చాలా డిటీరియట్ అయిపోతుంది ప్రతి ఇంట్లోనూ మనం చూస్తే షుగర్ బీపీ పేషెంట్ లేని ఫ్యామిలీ అనేది ఉండటం లేదు దానికి కారణం జీవనశైలి విధానం అనేది మారిపోయింది భారతదేశ ప్రజలలో అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని యంగ్స్టర్స్ వృద్ధులు వీళ్ళు ఎవరిలో కూడాను రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలి అనే అవగాహన ఉండటం లేదు మూడోది ప్రతి ప్రొఫెషన్లోనూ స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది వాటి వల్ల ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి వస్తున్న వల్ల ఈ రకరకాల సమస్యలు అనేవి ప్రజలలో చూస్తూ ఉన్నాం సో ముఖ్యంగా కా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కాజెస్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ ధూమపానము మద్యపానము ఒబెసిటీ అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఒబెసిటీ హార్మోనల్ చేంజెస్ నాలుగోది వచ్చేసి పొల్యూషన్ మనం ఈ మధ్య చూస్తున్న ప్రతి చోట తినే తిండి తాగే నీరు పీల్చే గాలి అన్నీ పొల్యూట్ అయిపోయినాయి సో థ్యాంక్స్ టు కరోనా కొద్ది చాలామంది మాస్క్స్ వాడడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మనం మన దాకా రాకుండా చూసుకోగలుగుతున్నాము బట్ ఈ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆహారం అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దీనికి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఇది ఏమంటే మనం ఒకటే ఐటమ్ సపోజ్ మనం బయట తినే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటము అతని దగ్గరే వెళ్ళి రెసిపీ తీసుకొచ్చి మనం ఇంటి వద్ద చేసినా కూడా అదే రుచి మనకి ఇంట్లో రాదు దానికి కారణం ఏమంటారు ఆ బయట తయారీ చేసే అతను టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్స్ అంటారు అవి కలపడం వల్లనే ఆ రుచి అనేది వాటికి వస్తున్నది సో ఈ రకరకాల పదార్థాలు ఈ బయట దొరికే ఫుడ్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ పిల్లలు బాగా అలవాటు పడిపోయారు సో ఈ వీటిలో మిక్స్ చేయడం వలన చాలామంది చిన్న చిన్న పిల్లలు లైక్ పద్నాలుగు ఏళ్ళు పదమూడు ఏళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాల వాళ్ళలో కూడా పేగు క్యాన్సర్ లేదంటే ఇంకా పొట్టకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ ఇలాంటివి వాటితో వస్తున్నారు సో ఇది పెద్ద రెడ్ అలర్ట్గా తీసుకోవాలి ప్రతి ఫ్యామిలీ కూడా వీలున్నంత వరకు ఇంటి వద్దనే ఆహారం చేసుకోవాలి మేడం అది కుదురుతుందా అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయట తినకండి అనేది ఎవరి వల్ల కాదు సో అట్లీస్ట్ నెలకి నాలుగైదు సార్లు వెళ్తుంటే దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లుకి తగ్గించుకుంటే ఈ ఈ పొల్యూషన్స్ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఎంటర్ అయ్యే శాతం తగ్గుతుంది కాబట్టి క్యాన్సర్ అనేవి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం వచ్చేసి మన బాడీలో 
క్రానిక్ అంటే చాలా కాలం నుంచి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి సహజంగా ఉంటాయి వాటిలో ఉదాహరణకి హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఈబీవి ఇన్ఫెక్షన్ అంటాము కొంతమంది హెచ్ఐవి పాజిటివ్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు వీళ్ళలో కూడా మా మిగతా వాళ్ళకంటే వీళ్ళలో క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వీటిని ఎలా గుర్తించాలి ఎలా నివారించుకోవాలి అనేది సింపుల్ అనేది సింపుల్ అండి మన పర్సనల్ హైజీన్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎస్పెషల్గా ఉమెన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన పర్సనల్ హైజీన్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే మెన్ కూడా పర్సనల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా వరకు ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది మన మీద తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్యుపేషనల్ కాజెస్ అంటాము కొన్ని ఆక్యుపేషన్స్ లైక్ డై ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ ఇండస్ట్రీస్లో లేదంటే కొన్ని రకాల మెటల్ ఫ్యాక్టరీస్ వీళ్ళలో ఏంటంటే అవి కొద్దిపాటి అమౌంట్స్ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి వీటి వలన క్యాన్సర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా వాటికి తగ్గట్టు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే క్యాన్సర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం క్యాన్సర్ కా కాజ్ చేసే కారణాలు కారకాల గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు అసలు క్యాన్సర్ లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందామండి అంత అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన శరీరం గురించి మనకి ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో నో యువర్ బాడీ అంటాము అంటే నార్మల్గా మన శరీరం ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మానని పుండ్లు లేదంటే గడ్డలుగా లేదంటే వాపులుగా కనిపించిన లేదంటే వాయిస్ చేంజ్ సడన్గా వాయిస్ చేంజ్ రావడము లేదంటే ఆహారం తినడానికి అడ్డుపడినట్టు ఉండడము రెండు వారాల కంటే ఎక్కువగా దగ్గు ఉండడము లేదంటే వెయిట్ లాస్ అయిపోవడము వీక్నెస్గా ఉండడము లేదంటే లో గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉండడము ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ రోజులు కనిపిస్తూ ఉంటే త తప్పకుండా మీ నియర్ బై ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ని కలవాల్సి ఉంటుంది అండ్ కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ బవల్ హ్యాబిట్స్ అంటాము ఒక వారం రోజులు వాళ్ళకి మలబద్ధకం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వారం విరోచనాలు అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా బవల్ హ్యాబిట్స్ మార్పులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కలవాల్సి వస్తుంది వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు సో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ఈ క్యాన్సర్కి సంబంధించి వీటిని డేంజర్ సైన్స్ అంటాము ఈ ఏడెనిమిది లక్షణాలు కనుక ఎవరిలో అయినా కనిపిస్తే లేట్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ బేసిక్ టెస్ట్ అవి రన్ చేయించుకుంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళలో ఏమైనా ముందస్తుగా ఉండే క్యాన్సర్ లక్షణాలు కనుక ఏమైనా ఉంటే వా వాటిని తక్షణమే మనం చికిత్స చేయగలుగుతాము అలాగే నెక్స్ట్ స్టేజెస్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కూడా క్యూర్ చేయగలుగుతాము ఇప్పటిదాకా మనం కారణాలు వీటి క్యాన్సర్ లక్షణాలు తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ లక్షణాలతో పేషెంట్స్ కనుక మా దగ్గరికి వస్తే బేసిక్గా మేము అసలు ఆ గెడ్డ కానివ్వండి మానన్ పుండ్లు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టు టెస్ట్లు చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పరీక్ష ఒకటే చేస్తామండి దాన్ని బయోప్సీ ఆర్ ఎఫ్ఎన్ఏసి అంటాము అంటే గెడ్డ నుంచి ఒక చిన్న పీస్ తీసి ల్యాబ్కు పంపించి ఆ పీస్లో ఏమైనా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఉన్నాయా అనేది మనం నిర్ధారించి చెప్తాము ఇది కంపల్సరీగా ప్రతి బయో ప్రతి పేషెంట్కి బయోప్సీ ఎఫ్ఎన్ఏసి అనేది చేస్తామండి చాలామందిలో ఇది ఒక అపోహ ఉంటుంది కత్తి పెడితే లేదంటే సూది పరీక్ష చేస్తే క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మేము చేయించుకోము అనే భయంతో ఉంటారు చాలామంది ఈ పరీక్షగా నిరాకరిస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ చిన్న స్పెసిమన్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము డాక్టర్ 
పొందగలుగుతారు అంటే అది ఎటువంటి క్యాన్సరు ఎటువంటి డ్రగ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి దీంట్లో క్యూర్ రేట్స్ అనేవి ఎంత బాగా ఉంటాయి ఈ రకమైన క్యాన్సరు లేదంటే వీటిల్లో ఏమైనా స్పెషల్ మెడిసిన్స్ వాడడానికి కుదురుతుందా ఇలాంటి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ చిన్న టెస్ట్లో మనము పొందగలుగుతామండి సో ఖచ్చితంగా ఈ అపోహ అనేది ఈ భయం అనేది పెట్టుకోకూడదు ఏ పేషెంట్ కూడా బయోప్సీ ఆర్ ఎఫ్ఎన్ఏసి చేయాల్సి వస్తే తప్పకుండా చేయించుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ విషయము నెక్స్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి క్యాన్సర్ ఎంత తీవ్రతలో ఉన్నది అనే దానికోసం కొన్ని స్కాన్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక సపోజ్ పేషెంట్కి రొమ్ముల గడ్డ ఉందనుకోండి అంతవరకే కాకుండా ఆ గడ్డ ఇంకేమైనా సంఖ కానివ్వండి మెడక్ కానివ్వండి ఇంకేమైనా అవయవాలకి పాకిందా అనే దానికి చూసుకోవడానికి రకరకాల పరీక్షలు అనేవి స్కాన్స్ అనేవి అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ ఈ బయోప్సీ అండ్ ఈ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పేషెంట్కి ఇండివిజువల్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది కస్టమైజ్ చేస్తాము ఈ కస్టమైజ్ అనే పదం ఎందుకు వాడాము అంటే ఒక పేషెంట్ యొక్క బాడీ ఫిట్నెస్ వాళ్ళకు ఉండే మిగతా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి అండ్ వాళ్ళకు ఉండే స్టేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ని బట్టి ప్రతి పేషెంట్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేయబడుతుంది సో ఒక్కరికి ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఇంకొకరికి ఇవ్వాలి అనే గ్యారంటీ ఉండదండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేషెంట్కి కస్టమైజ్డ్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేయబడుతుంది సో అందుకనే జనరల్గా మా హాస్పిటల్ అందరము కలిసి లైక్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాము సో వన్స్ పేషెంట్కి క్యాన్సర్ ఉంది అండ్ నిర్ధారించిన తర్వాత అది ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అని నిర్ధారించిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాము సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనగానే చాలామంది ఫస్ట్ అనేది మేము ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోము ఎందుకంటే క్యాన్సర్ కంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చాలా భయానకంగా బాధాకరంగా ఉంటుంది సో మేము క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోము అని చెప్తూ ఉంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఉండే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందు ఉండే ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేవి దానికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ అనేది స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ సో ట్రీట్మెంట్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా మనం అరికట్టగలుగుతాం బట్ ఇటీవల కాలంలో చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెషినరీస్ అడ్వాన్స్డ్ మెడిసిన్స్ అడ్వాన్స్ సర్జరీ టెక్నిక్స్ రావడం వలన ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది అంత బాధాకరంగా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్లో ముఖ్యమైన ట్రీట్మెంట్స్ సర్జరీ రేడియేషన్ కీమోథెరపీ అంటాం సో సర్జరీకి వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ వస్తే ఆ కంప్లీట్ అవయవాన్ని ఆ భాగాన్ని తీసేయడం జరిగేది అండ్ ఇప్పుడున్న సర్జికల్ స్కిల్స్లో కేవలం లాప్రోస్కోపిక్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి అంటే చిన్న చిన్న ఘాట్లతోనే ఆ గడ్డని తీసేయగలుగుతున్నాము లేదంటే ఇన్ కేస్ దవడ క్యాన్సర్ ఇలా తీ తీసేసిన తర్వాత కూడా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే రీకన్స్ట్రక్ రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీస్ రావడం వలన ఆ భాగం తీసేసినా కూడా దాన్ని మళ్ళీ ఇంతకుముందు లాగా ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు లాగా వచ్చేటట్టు ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ అనేవి కుదురుతున్నాయి సో అంత సర్జరీస్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రెండవది వచ్చేసి కీమోథెరపీ అంటాం కీమోథెరపీ వల్ల పేషెంట్స్ అస్సలు లేవలేని పొజిషన్లో ఉంటారు లేదంటే ఇంకా మామూలు జీవితం ఉండదు అవి అయిన తర్వాత అనే ఆలోచనతో ఉంటారండి ఈ కీమోథెరపీలో కూడా ఈ పాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్లో చాలా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్న కారణ లైక్ వామిటింగ్స్ నుంచి కూడా బ్లడ్ కౌంట్స్ తగ్గినా కూడా వాటికి సంబంధించిన సపోర్టివ్ మెడికేషన్స్ అనేవి చాలా మార్కెట్లో ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంచారు సో వీటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అంత ఇబ్బందికరంగా ఉండటం లేదు రెండవది వచ్చేసరికి టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అనే మంచి మంచి డ్రగ్స్ థెరపీస్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మూడో చికిత్సకు వచ్చేసరికి రేడియేషన్ థెరపీ అంటాం ఫస్ట్ పేషెంట్కి రేడియేషన్ థెరపీ అనగానే అమ్మో అది ఒక కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్ పే నాకు ఏదో కాల్ చేస్తారు బర్న్స్ వచ్చేస్తాయి ఇట్లా భయపడిపోతూ ఉంటారు రేడియేషన్ థెరపీ అనగానే అది ఒక రకమైన స్కానింగ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే క్యాన్సర్ చికిత్సలో 
ఎంతో ముఖ్యమైన అయోనైజింగ్ రేడియేషన్ కిరణాలను ఉపయోగించి ఈ క్యాన్సర్స్ని చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఈ కిరణాలలో రకరకాల మెషీనరీస్ అనేవి ఈ కిరణాలను ఉపయోగించి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనకు అడ్వాన్స్డ్ మెషీనరీస్ అనేవి వచ్చాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లినాక్ మెషిన్స్ అంటారు వీటిలో ప్రత్యేకం ఏంటంటే పాత మెషిన్స్ని కొబాల్ట్ మెషిన్స్ అంటారు ఈ లినాక్ మెషిన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనం ఎక్కడైతే గడ్డం ఉందో అంతవరకు మాత్రమే రేడియేషన్ ఇచ్చి దాని చుట్టూ ఉన్న అవయవాలకి వీలైనంత తక్కువగా రేడియేషన్ వెళ్ళడం అనేది చేయగలుగుతాం వీటి వల్ల ఏంటంటే క్యాన్సర్ని ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేయగలుగుతాము అలాగే వాటి చుట్టూ ఉన్న నార్మల్ అవయవాలకి రేడియేషన్ వెళ్ళదు కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటుంది సో ఏ పేషెంట్ కూడా ఈ రేడియేషన్ థెరపీకి భయపడకుండా చక్కగా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండ్ నేను ప్రతిసారి పేషెంట్కి చెప్పేది ఏంటంటే క్యాన్సర్తో బాధపడడం కంటే ధైర్యంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఎదుర్కొని విజయం పొందండి అనేది చెప్తాను ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఆ నెల రెండు నెలలు మాత్రమే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అనేవి ఉంటాయి కానీ అది ఒక్కసారి క్యూర్ అయిన తర్వాత ఇంకా నార్మల్ లైఫ్ హ్యాపీగా లీడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ నవంబర్ ఏడవ తారీఖుని మనం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రేడియేషన్ థెరపీకి ఒక క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఒక మంచి ఆయుధంగా మనకి మేడం క్యూరీ గారు మనకి అందజేశారు ఈ రేడియేషన్ థెరపీకి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రయోగాలని ఆవిడ చేయడం వలన నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆవిడ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో నవంబర్ ఏడవ తారీఖుని జాతీయ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డేగా జరుపుకుంటూ ఉన్నామండి సో ఈ రేడియేషన్ థెరపీ గురించి ఎవ్వరూ భయపడక్కర్లేదు బాధపడక్కర్లేదు విచారించక్కర్లేదు సో ఇన్ కేస్ ఏవైనా ఆలోచనలు ఉన్నా మీ డాక్టర్ గారిని అడిగితే ఖచ్చితంగా మేము మీకు వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము సో ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ జన్యపరమైన మార్పుల వలన వస్తుంది వాటికి సంబంధించిన కాజెస్ లైక్ స్మోకింగ్ ధూమపానం మద్యపానం లేదంటే ఒబేసిటీ వీటికి దూరంగా ఉండడము వాటికి సంబంధించిన ప్రికాషన్స్ అంటే మంచి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్లేట్లో నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఒక భాగంలో రైస్ ఇంక భాగంలో దాల్ అంటే ప్రోటీన్కి సంబంధించిన ఫుడ్ తీసుకోవాలి మూడో భాగంలో వెజిటేబుల్ నాలుగో భాగంలో కర్డ్ ఇలా కంప్లీట్ డైట్ తీసుకుంటే హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ మిగతా ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా దగ్గరకు రాకుండా ఉంటాయి అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే పొల్యూషన్ ఫుడ్ పొల్యూషన్కి అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్కి వీటికి దూరంగా ఉండాలి వీలైనంత వరకు ఇంటి దగ్గరే చేర్చుకుంటూ ఉండాలి అలాగే వాటర్ పొల్యూషన్ చక్కగా ఇంటి వద్దనే వాటిని బాయిల్ చేసుకొని తీసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ లక్షణాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వాటి గురించి అవగాహన ఉండి వాటికి సంబంధించిన ముందస్తు పరీక్షలు కూడా చేయించుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఈ క్యాన్సర్కి స్పెషల్గా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే ముందస్తు పరీక్షలు అంటాము నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి మహిళ కూడా మా రొమ్ము క్యాన్సర్కి సంబంధించిన మామోగ్రామ్ అంటే బ్రెస్ట్ ఎక్స్రే అంటాము అది చేయించుకోవాలి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అలాగే గర్భసంచి ముఖద్వారానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పాప్స్మియర్ అనేది ముప్పై సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి మహిళ చేయించుకోవాలి అలాగే మన బాడీని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి నోటికి సంబంధించిన మానని పుండ్లు వాయిస్ చేంజ్ ఇలాంటి లక్షణాలు లేదంటే రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ రోజులు దగ్గు ఉన్న వీటికి సంబంధించిన పరీక్షలు అన్నీ చేయించుకుంటే వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లో మనము క్యాన్సర్ని కనుగొనగలుగుతాము సో ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే క్యూర్ రేట్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఈ సర్వైకల్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మ్యారేజ్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయక ముందు వరకు ఈ వ్యాక్సిన్స్ వేయించుకుంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా తక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అండ్ మ్యారేజ్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇన్ కేస్ వేయించుకోవాలంటే వేయించుకోవచ్చు కానీ వాటి వాళ్లలో ఎఫికస్ అనేది ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇంతవరకు మనం చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి 
ఈ ఇంత మంచి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళతో చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అట్లీస్ట్ మనం ఒక ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు అయినా తెలియని వాళ్ళకి తెలియజేస్తే మీ ద్వారా వాళ్ళు లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు అవుతారు మనకి తెలియదు కదా మీరు చెప్పే ఈ చిన్నపాటి ఇన్ఫర్మేషన్తో వాళ్ళు ఏమైనా లక్షణాలతో బాధపడుతుంటే మీరు వాళ్ళకి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఈ నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే సందర్భంగా మీరు తెలుసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ పాస్ అవుట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ నేను మీ డాక్టర్ ప్రియ థ్యాంక్ యూ అండి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు 